顾总，您之前说让我当您情妇，这话还当真吗？沈西啊，你大老远跑过来就为了当我的情妇，你可真够贱的。就是命运犯贱，所以才敢没有当你的情妇。顾总，我们谈谈吧。你有什么目的？顾总，您这么有钱，当年的情妇应该能赚不少钱。那得分人，你这样的，我未必看得上。顾总，欠我什么？我跟你一辈子。小心啊，你小心，小朋友。好啊，那你怎么证明自己值得？今晚就搬过来。菊菊哥哥，你都忙了这么久了，喝杯水休息一下。我没事，你身子弱，快去休息吧。菊菊哥哥，我头有点晕。怎么了？还不是因为看见你了，我就晕头转向的，满脑子就只有你了。身体不舒服，叫医生多看看。你好好休息，我还有会。菊菊哥哥，你真的让沈西烟搬进别墅了？不会碰他的，我招他进来只是为了折磨他。沈西烟，你又对小婉做了什么？他怎么了？我什么都没有做呀！你还在装？菊菊哥哥，你别怪姐姐。这不关他的事情，是我自己心理承受能力太差。虽然他威胁我自杀，但是也是因为我自己太害怕了，所以才会这么冲动。林小望，你少血口喷人了！我今天晚上一直在房间打电话，根本就没有去问你的。沈西烟，你吓到小婉。顾总，我真的没有对他下手。你一向不喜欢小婉，不管这件事你有没有参与。都脱不了关系。是，我是讨厌他，但是我也没有必要为了这种人渣，为了我自己的前程。既然你不想让我留在这儿，那我现在就走。沈西烟，当初是谁求着要当我的情妇？现在就走。钱，不想要了。你想怎么样？这次好在小婉没事儿。我就不要你赔命，只要你让小婉割一刀，这事儿就算过去了。小婉，想搁哪儿都行，让他长长记性。沈西燕，我受过的委屈，我一定会千倍、万倍的讨回来。陈小姐，这是顶级皮肤科医院的药膏，你涂点吧，能让你别留疤。谢谢啊，不用谢我，是顾总让我给你盖的。这是林小姐的病例，医生诊断她患有严重的应激障碍。这种情况平时不会表现出来，但是一遇到会创伤眼窝的人和事就会有一些反应。昨天可能是被什么刺激到了？应激障碍。这种病的表现因人而异，有的人呢会恐惧密闭空间，有的人会重复做噩梦。沈西烟是绑架犯的女人，昨晚肯定是她刺激到的。哦，对了，顾总，沈小姐最近貌似很缺钱，她昨天呢向公司提前一直一年的薪水。去查查他们这几天干了什么。是。萱萱，小程出事了，快来救救他！好，我马上过来。掉头，立马去医院。
，这次是不是再失败了，就真的就不回来了？放心，我不会让他有事的。顾总，沈小姐之所以会预支一年的薪水，是因为她在救一个叫小程的男人。他是沈小姐当年在孤儿院一起长大的青梅竹马，患有很严重的白血病。这个小程对你而言竟然这么重要？请最好的医生用最好的设备，一定要把人给我救出来。是。有我在，没问题的。家、啊，对不起，都是因为我生病了才害得我到处找。不关你的事儿，是我自己想去职场上发展的。你只要把身体调养好了，我就放心了。要是成功给我，那就好了。就算他在，我们也不能一直依赖他呀。志新，好你不看我，害得我好找。我们苏家养了你这么多年。你竟然拍拍屁股走人了，真是个白眼狼！妈，您怎么来了？我怎么找来了？我们苏家养了你十年，我要你把欠我的现在全部还回来。妈，我知道你们养我不容易。啊，这样吧，我每个月给您卡上打一万块钱，您看可以吗？一万怎么够？你这是打发叫花子呢？阿姨。别以为我不知道，程一科一走，你就让江城所有公司都不许言而入之。要不是燕儿进入华厦，还不知道被你怎样拿捏呢。她是我的养女，她听我的话怎么了？何况我也是为了她。你所谓的为了她好，就是让她嫁给一个五十多岁的老男人吗？那又如何？她如果攀上了这门亲，以后吃喝可就不愁了。明明是你自己想用这门亲事来换取苏氏的资源，关你什么事儿？我告诉你，如果你们不按我说的去做，我就把小程的医药费给断了，我看他还怎么活！不要呀，这钱一直都是一个额出的，也不能断了呀。陈毅现在在国外，就算我断了这笔钱，他也不会知道的。<笑>你，你太过分了。我已经说过很多次了，病人要立刻进行手术，否则到时候再有什么问题，就很难治了。我知道了，医生，我会努力做前的。医生，小生他还能活多久？这次发病加上了病情，最多一个月内一定要立刻进行手术。小陈，别怕，我一定会让你活下去的。医生，小陈他怎么样了？没事了，手术非常成功，等麻醉的药效过了，就可以逐渐恢复了。谢谢医生。是应该的。小陈，你怎么样了？快喝水。嗯，你别紧张，没事。放心，我用的是最好的医生和最好的设备。现在手术已经做完了，他一定会没事。知道，谢谢吴总。谢谢陈局。你们两个是什么关系？是家人，但是我这世界上唯一的亲人。我记得你是个孤儿。他又如何？我们的关系可比医生群里浓厚多了。谢谢顾总亲自救助我，等我病好了，我一定会尽力报答。不必，我出手相助并不是为了你。不管怎样，顾总还是帮了我，该还的我一定会还。随便你，我还有事儿，先走。